माँ हमेशा मतलब चार बजे से चार बजे उठता हूँ मैं रोज और आज के दिन भी मैं चार बजे उठता हूँ मैं मैंने देख लो कितने हो गए पिछले मैं पाँच साल का था चार बजे उठने लग गया था पर आज मैं चालीस साल का हूँ आज भी मैं चार बजे उठता हूँ रोज बॉक्सिंग आप कर रहे हो ऑलमोस्ट पच्चीस साल से बॉक्सिंग इज अ गेम ऑफ एग्रेशन गेम एग्रेशन से भरा है तो हाउ डू यू बैलेंस दैट एग्रेशन इन नॉर्मल लाइफ तो रेफरी ने रोकया मेरा थी कोई क्वेश्चन नहीं दिया कुछ नहीं दिया और बोले आप प्रदीप तू तो पाँचवा राउंड की बात है मेरा कोच आके मेरा थी कॉर्नर में बोला कि प्रजा प्रदीप तू इस तो जीत रहा है आसानी तो तो नॉकआउट कर खत्म कर फाइट ना कर चला क्यों रिस्क ले है तो एक दौरान बोला बोला प्रदीप बोला डी नो हुआ ना यार कौन है बोला आशीष खा ले मिनोक बड़ा सत्रह साल का मैंने ना कुछ पता तो रात में दो बजे एयर दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था मैं तो वहाँ आता मैं निकलिया बा खुदे पैदल चल के और मतलब दौड़ा कुआ तक रोंदा आया था तो मैं जाया जानते हुआ मैडम राधी बोली पिला प्रदीप बोला वट इज दिस बैंगड़ी पहलवान थे काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं और उनको कैंप में एक बार किसी ने जड़ दे दिया राम राम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द डेज कास्ट मैंने आज का एपिसोड राम राम से शुरू क्यों किया आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी आई माय फर्स्ट हरियाणवी गेस्ट ऑफ द होल शो मिस्टर प्रदीप सियाग ऑल्सो नोन एज द इंडियन वॉरियर तो ज़्यादा मैं खुद नहीं बताऊंगा लेट्स जिस चम्प इन दॉडकास्ट आए प्रदीप कैसे हो आप बढ़िया भाई जो राजी खुशी राम राम भाई हेलो आपके सारे दर्शक न मैं प्रदीप सियाग भाई अरे भाई दुष्यंत कगेलिया अपना पॉडकास्ट आज तो सुनो आप ये सवाल पूछे जवाब दूंगा नहीं सवाल नहीं है जी बात करेंगे आपस में हाँ जरूर है दो हरियाणी में बैठते हैं किससे कहानी बने बन जाती है जी जरूर भाई तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो चल रहा है अभी आपने नया एडवेंचर शुरू किया है हम जिम में बैठे हैं बड़े शानदार जिम में तो क्या कुछ है क्या क्या इसमें अभी है अवेलेबल फैसिलिटीज हो सब कुछ हाँ मैं अभी भाई आ, कल से स्टार्ट है 26 सितंबर से बॉक्सिंग एल टी बॉक्सिंग जिम के नाम से है कॉलिंगवुड में ये जॉनसन स्ट्रीट पे है जिम अपना और ये जिम खोल रहा हूँ भाई मैं फिटनेस के लिए कंपटीशन के लिए और यूथ के लिए बच्चों के लिए तो इसमें क्लासेज होंगी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बॉक्सिंग की इसमें आ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास जो कम्पीट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी एम और प्रोफेशनल दोनों बॉक्सिंग और जो भी फिटनेस के लिए आना चाहता है और जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए या उनके मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं फिटनेस के लिए कुछ भी आजकल तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी चल रहा है बोली हो रहे हैं बच्चे स्कूल में और ये सभी चीज़ें तो मार्शल आर्ट बेस्ट है भाई उसके लिए किसी को भी बॉक्सिंग सिखाना है कोई भी और मार्शल आर्ट तो वो कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी बढ़िया होती है कितना मुश्किल था है बाहर एक नया वेंचर शुरू करना इंडिया में आई थिंक बहुत अलग है सुना रहे यहाँ पर करना बहुत अलग होगा हाँ यहाँ पे बिल हाँ बिल्कुल अलग है पर वो एक चीज़ है लेकिन कि आप मैंने करते रहो ईमानदारी से तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे लेकिन बड़ा अलग है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज है सभी चीज़ें मैं अपने पूरा प्रोफेशनल होना पड़ता है और जो चीज़ आपका मन में है जो है मतलब साफ साफ सीधा बोलो यार जो भी करना है और एक आपके पास ज़रूरी है बजट होना चाहिए और प्लान होना चाहिए क्योंकि बगैर बिजनेस प्लान के कोई चीज़ ना होती ओ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपने सही करते रहो तो दूसरी चार चीज़ यह है भाई कि इच्छा शक्ति हो सबसे इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि तो अगर आप में चाह है कुछ करने की तो आप करके रुकोगे हाँ बिल्कुल तो कितनी याद आती है हरियाणा की हरियाणा की याद तो जब आओ भाई जब बोला हरियाणा ने अच्छा आप तो मेरे ख्याल में कदम भूले ना मैं शिशा गाँव का हूँ भाई अरे हरियाणा तो अपना वो चीज़ है के काम में है अपना देश से है भारत पूरा जितना भी है बड़ा मतलब 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 हम तो वो चीज है मिट्टी में पैदा हुए हैं और मिट्टी तो ये पता है कि ऊपर कैसे जाना है तो धरती तो जुड़ाओ मरते दम तक रहोगा भाई सही बात है तो उसमें हरियाणा है अपना देश भारत है गांव में से सा और भारत का कोई कोई भी सा है सा आपको उन्नीस बीस साल हो गए यहाँ पे आए तो बीस हो जाएंगे अगले साल हाँ जी तो रागनी अभी सुनते हुए छोड़ दी ओ रागनी तो मैं ही पे सुनू दावा थोड़ी देर पहले <laughs> मैं आ रहा वो भी आ काफी सारे वो भी आ रहा था अपने रामेर बड़वासिया <laughs> अपना बहुत पुराना पचहत्तर साल की उम्र है बड़ी एनर्जी है वो तो उसकी भी 
अगली तो मैं सुनते रहा रोज रोज का एक काम है कि तो हाउ इज द डे लाइक टू बी प्रदीप अगर मैं प्रदीप बनूँ एक दिन के लिए तो प्रदीप किस टाइम उठता है पूरा दिन दिन कैसे जाता है पूरा मैं भाई अभी तो मतलब बॉक्सिंग कंपटीशन तो ना करता मैं स्टार्ट की थी भाई बॉक्सिंग ने मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी दो हज़ार उन्नीस सौ अठानवे में तो तो उसी टाइम से मैं मैं हमेशा मतलब चार बजे से चार बजे उठता हूँ मैं रोज़ और आज के दिन भी मैं चार बजे उठता हूँ मैं मैंने देख लो कितने हो गए पिछले मैं पाँच साल का था चार बजे उठने लग गया था पर आज मैं चालीस साल का हूँ आज भी मैं चार बजे उठता हूँ आप रोज़ चाहे मैं चाहे संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो जब मैंने कुछ करना हो या ना करना हो तो चार बजे उठना आ रहा वो आदत भी कैसे लगी थी मेरे मेरे दादाजी थे वह श्री प्यारे लाल सियाग वो वेटरन एथलीट थे इंडिया के नेशनल चैम्पियन थे दस साल और पिचानवे साल तक वो, वो मतलब प्रैक्टिस करते रहे थे शॉर्ट पुट में पावर वो कुल में तो हम सात भाई थे मतलब मेरे कज़न है तीन और तीन हम भाई हैं तीन चार कज़न थे सो सात थे हम तो मेरे दादाजी का आर्द जब हम चार पाँच साल के थे कि मैंने अब जो भी मेरा गेल उठागा सुबह चार बजे उठ के रनिंग करने जाओगा मैं उसने एक डॉलर देंगे अच्छा तो बस ये वो लालच था कि वहाँ मैं रफिए मिलेंगे आराम से स्कूल में खर्च करेंगे तो उस लालच में हम सुबह उठने लगे थे तो आ, तो बस उस दो तीन महीने बाद ऐसी आदत होगी कि वहाँ दादाजी चलो वहाँ तो प्रैक्टिस उस टाइम तो याद आते हैं और वहाँ बड़ी बढ़िया सीखते हैं लोग बॉक्सिंग आप कर रहे हो ऑलमोस्ट पच्चीस साल से बॉक्सिंग इज अ गेम ऑफ एग्रेशन गेम एग्रेशन से भरा है तो हाउ डू यू बैलेंस दैट एग्रेशन इन नॉर्मल लाइफ ऐसे गुड क्वेश्चन भाई क्या चीज़ हो कि कई काफ़ी सारे हैं बॉक्सर ना कर पाते या चीज़ या बड़ी भाई ने बड़ा बढ़िया वो किया मेरे पास जब मैं यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया हो गए दो हज़ार चार में आता मैं और मेरे साथ जो बॉक्सर रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बॉक्सर रहे हैं मेरी टीम में फताई ओनी के के था वाले उमोद से ली परसेल काफ़ी सारे बॉक्सर जो बहुत बढ़िया थे वह वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं कॉमनवेल्थ चैम्पियन जो टॉप चैम्पियन रहे हैं रिंग में लेकिन जब भी वो आए नॉर्मल लाइफ जीने लगे जब रिटायर होने के बाद तो दे लॉस्ट इन लाइफ तो उनमें तो काफ़ी आज ड्रग एडिक्टेड हैं काफ़ी जेल में भी हैं तो सब अपने वो चीज़ है रिंग में तो उनने वो कर लिया लेकिन जब नॉर्मल लाइफ जीना बड़ा मुश्किल है भाई डे टू डे आपने जीना पड़ा तो बड़ा मुश्किल है खासकर जब आप पंद्रह बीस साल कोई स्पोर्ट्स करो वो भी एक काफ़ी अग्रेशन वाला जिसमें आप अग्रेशन बिल्ड करते रहो हो और फिर एक दिन आ जाए कि आप रिटायरमेंट दे दो रिटायर करो कि कल तय ना फाइट करे ना ट्रेनिंग करे तो उसके बाद आप वो तो छोड़ दो खेल तो लेकिन जो पंद्रह बीस साल जो ग्रेसन बिल्ड होया है वो बड़ा मुश्किल हो जाए उसको कैसे वो करोगे आप तो उसमें उसका वो ये चीज़ है भाई इसमें बहुत सारे निन्यानवे प्रतिशत जो मार खा जाए ना कर पाते और जिंदगी में कोई ना कोई गलती कर बैठे हैं तो डी करना बड़ा ज़रूरी है भाई डी करने में मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक तो परिवार बढ़िया होना चाहिए तय है अगर आपका पार्टनर बढ़िया है वो समझा है तो पार्टनर है तो डी बड़ी ज़रूरी है मैं मैं किस्मत आ रहा हूँ इसमें क्योंकि जब मैंने खेल छोड़ा बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट करनी छोड़ी तो मैं इन्वॉल्व हो गया था कोचिंग में तो कोचिंग देता रहा तो मेरी एनर्जी दूसरे अपने स्टूडेंटों के थ्रू जाती रही वैसे सो तरीफ है घर जो घर घर का भी मेरा काफ़ी बढ़िया बस सारे बहुत क्लोज हूँ मैं अपने भाइयों का माँ बाप का और सबका और मेरा पार्टनर मेरी वाइफ भी बहुत बढ़िया है तो वो भी समझे इस बात ने तो इस चीज़ ने बचा लिया बस नहीं मैं फैमिली मतलब यू विल गिव योर श्रे टू फैमिली क्यों एग्जैक्टली सपोर्ट किया एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आप आई थिंक यू हैव प्लेड ओनली थ्री प्रोफेशनल फाइट्स थे ट्वेंटी थ्री ये था एंड यू वो नाइनटीन ऑफ दम नाइनटीन ऑफ बट जो बाकी चार थी उनकी बात कभी किसी ने की नहीं हाउ इज द फीलिंग ऑफ पींग नॉक डाउट योर सेल्फ मैं मेरी मैं पहले जब आया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया तो मेरी दो हज़ार पाँच दो हज़ार हाँ पाँच में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की थी भाई तो मैं कंटिन्यू जीतता रहा मैं मतलब बेस्ट बॉक्सर का भी अवार्ड मिला यहाँ पे तो काफ़ी काफ़ी चढ़ती रहे मैंने और नंबर वन रैंक नंबर वन हो गया था यहाँ पे पूरा हो गया था मैं चौदह फाइट तक कोई फाइट नहीं आ रहा था तो टॉप रैंकिंग जिनमें मेरे दो टाइटल आ गए थे उनका डिफेंस था टॉप फिफ्टीन रैंकिंग थी इन द वर्ल्ड तो मेरी जो पंद्रहवीं फाइट हुई थी वो हुई थी सिडनी में एक लड़का था रायन वाटर्स करके तो हमारी तीन टाइटलों के लिए फाइट हुई 
तो जब वो खुद प्रमोटर था उस फाइट का तो जब हमारी वो फाइट हुई तो उसमें क्यों कि वो खुद भी खुद प्रमोटर था उसका तो उसने मतलब बारह राउंड की फाइट थी तो मैं उसने राउंड लग रहा भाई पाँचवा छठा राउंड में तो रेफरी ने रोक क्या मेरा थी कोई क्वेश्चन नहीं दिया कुछ नहीं दिया और बोले बाबा प्रदीप तू कोणी का यूज़ कर रहा है मुखे मारते हुए मखा यार मखा मैं कोणी का कोणी का यूज क्यों करूँगा मुखे मार दौड़ी तो वह वह चीज़ यह चीज़ करके और उसने सीधा डिसकॉलीफाई कर दिया उन्हें मखा यार मखा पहली चीज़ तो कोई कोई वीडियो प्रूफ नहीं कोई प्रूफ नहीं कोई वो नहीं और तकरीबन मेरा कॉर्नर था ना उन्होंने किसी की बात सुनी गई तो वो पहली यार थी मैं मेरी तो बड़ा धोखा था गया था कि यार मखा जा राणा है तो मखा वो मेहनत करके वहाँ कुछ ना कुछ करके तो रामा ये तो बड़ा वो तरीका है यार और वहाँ मैंने बीस साल हो गए बॉक्सिंग करते हैं वहाँ में वहाँ यार को रूल थोड़ा तोड़ूंगा मैंने पता है कैसे पंच पाने तो वो थी वो बड़ा लेकिन वही चीज़ आ जाए यार आर कबूल करना बड़ा मुश्किल हो जाए कई बार लेकिन अगर आपकी टीम बढ़िया है टीम बढ़िया है और उन्हें पता है कि हम आपको आगे के आगे मौके देते रहे हुए और फिर आपका सपोर्ट मिल जाए अपना परिवार तय आपके दोस्त बढ़िया है परिवार बढ़िया है तो दैट हेल्प तो बारह राउंड गेम है बॉक्सिंग इज द गेम यू प्लेज ट्वेल्व राउंड हाँ बार एक कि भारतीय बॉक्सर बारह राउंड नहीं खेल सकता हाँ मैं आ, मतलब क्या थी ये थी वहाँ जब इंडिया में बॉक्सिंग करे आते और मेरे ख्याल में इंडिया वाले सारे बॉक्सर ने मेरा होगा अपना उन्नीस सौ छियानवे में तीन बॉक्सर गए थे तीन तीन चार बॉक्सर गए थे इंग्लैंड अपने क्रीन थे वो तो इंडिया की भाई साहब थे हमारे तो सारे सीनियर थे एक थे धर्मेंद्र यादव एक देवराजन भाई साहब और एक राजकुमार शांगवान तो ये अर्जुन अवॉर्डी थे नेशनल चैंपियन थे एशियन चैंपियन थे तो ये तीनों गए थे इंग्लैंड में इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की थी ये तीन तीन चार चार फाइट करके चार पाँच फाइट करके फिर ये वापस आ गए थे तो ज़्यादा लंबा करियर ना चला था तीनों वापस आ गए थे वापस आ गए मतलब कि था कि भाई इनका जो जो मैसेज दिया गया था बॉक्सिंग कम्युनिटी को यह था कि भाई अपने बड़ा मुश्किल है इंडिया के बॉक्सर के लिए तो बारह राउंड खेलना हमारे अंदर इतनी ताकत ना होती ना वे काले या गोरे जो भी हैं वे मतलब शुरू थे फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुए हैं मतलब शुरू थे मीट खाओ है तो खान डाइट भी वो ज़्यादा हुआ है जी जेनेटिकली भी मैं अपना स्ट्रॉन्ग है तो यह चीज़ है मतलब यह चीज़ रार दी बस मतलब यह एक कम्यूनिटी में और मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि इतने साल तक इंडिया में किसी ने कोशिश ना करी थी तो मैं पहला बॉक्सर था 2005 में मेरी फाइट हुई थी अरामा अरामत वही है बॉक्सर उसके लिए पी ए टाइटल के लिए तो हमारी फाइट हो रही वह और मतलब बढ़िया बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा वो बॉक्सर था बारह राउंड की फाइट हो रही तो पाँचवा राउंड की बात है मेरा कोच आके मेरा दी कॉर्नर में बजा कि प्रजा प्रदीप तू इस तो जीत रहा है ऐसा नहीं था तो नॉकआउट कर और ख़त्म कर फाइट ना कर चला क्यों रिस्क ले है तो मैं मैं दिमाग में यह चल रही कि यार मैं तो बारह राउंड खेलने हैं मैं मेरा खुश थी मैं वन टू प्ले वन टू प्ले ट्वेल्व राउंड तो सोचा अभी पागल है पागल है मेरा कौन खेलना चाहो तो वहाँ क्योंकि मेरा दिमाग में वही थी बैठे एक माइंड सेट तोड़ना है कि वह हाँ कर सका तो इसी मतलब है करने का हाँ कि वह कर सका तो वो चीज़ है मैं मतलब ग्यारहवा राउंड मैंने नॉकआउट कर दिया था मैंने वो लेकिन वो माइंड सेट तोड़ना ज़रूरी था यार कि हाँ यार कर सका उसके बाद मेरी वही सोलह सत्रह फाइट हुई बारह राउंड की तो कोई दिखते ना नहीं होगा ये भी खुद में एक रिकॉर्ड है बारह बारह राउंड खेलने फाइट के अंदर हाँ बिल्कुल तो बीस साल हो जाएंगे आपको अगले साल इधर और आई थिंक बीस साल की जर्नी तो पूरी पूछूंगा बहुत टाइम निकल जाएगा पर पहला साल कैसा था क्योंकि नया देश नई भाषा और नए लोग खुशूता था वो पंद्रह साल था पंद्रह खतरनाक साल था मैंने मैं था और एक दिन दिन खतरनाक रहे आप खिलाक रहे मैं जब आया था तो आ, मैं सिडनी कर रहा था लैंड पर जब मेलबर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया आया था तो फिर अगला दिन एक दिन सिडनी रुकया था मैं तो फिर अगला दिन सिडनी द बस की टिकट लेके के मेलबर्न आया था तो मेलबर्न आया था तो यहाँ पर भी वो एक काम था कि कोई ना किसी ने जानता ना कुछ और तो अपना एक भाई था मेरा कोच का दोस्त था सतपाल तो वो आ रहा मैं लेने उसके दौरे रुकया था मैं तो उसने बड़ी मदद करी वह शुरू में मतलब काफ़ी बढ़िया बड़ी आदमी तो उसने बड़ी मदद करी वह सारी चीज़ करने में तो आ, फिर लेकिन वो था मेहनत तो खुद ही ना करनी पड़ा है फिर एक दोस्त थे इन उनके ब्लैक बन में प्रैक्टिस कर रहा था और गैराज में रहा था उनके तो गैराज में फ्लोर पे सो रहा था कंक्रीट का था फ्लोर उस पर 
ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਥਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਦਾ ਤੋ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਫਰੀਜ਼ ਥਾ ਉਸ ਮੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡੀਅਲ ਪੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਕੋਡੀਅਲ ਵਰਾ ਲੰਚ ਥਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਥਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਡੀਅਲ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀਦਾਰੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਐਸੇ ਬਤਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਐਸੇ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈ ਬੀਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਡਰ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸ਼ੋ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋ ਕੈਸਾ ਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕਦਮ ਸੇ ਕੈਮਰਾਸ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਕਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਕੰਟੈਂਡਰ ਕੰਟੈਂਡਰ ਬੜਾ ਬੜੀਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਮਤਲਬ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਜੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਤਾਉਂ ਕੰਟੈਂਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹਮਾਰਾ ਕੇ ਕਾ ਕਰੇ ਲੰਚ ਆਇਆ ਦਾ ਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ तो जिसमें सारे बॉक्सर थे तो वहां पर ये भी आ रहे थे दो बॉक्सर हैं यूएस थे एक तो सिल्वेस्टर स्टेलोन है और एक सुगर रे लेनार्ड है वो सिल्वेस्टर शायद रॉकी मूवी का जो एक्टर है जी 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 तो हमारा लंच हो रहा भाई तो लंच मैं तकरीबन बैठे जो टीवी एक्टर है और जो जो मूवी के जो टीवी के स्टार है जो हॉलीवुड के एक्टर है तो वहां पर एक लड़की गाना गाने लग रही यूं मैं जब लंच हो रहा तो बढ़िया उधर गाना गाता हूं मेरा बड़ी खुशी हुई उसका सुन के उसकी आवाज है और मैं तो मेरा वहां भाई इतना बढ़िया एक मारा गांव में वो यार देख लड़की मगा वो या उसके डाल गा उसकी आवाज भी बड़ा इतनी सुरीली आवाज की आवाज भी इतनी तो सारे हंसन लगे उसके मैं मगा मैं मेरा गुस्से में कुछ समझ आ रहे तो सारे हंसन लगे तो एक दिन बोला पूरा प्रदीप बोला डिनो हु हु सेज मैं मगा ना यार कौन है बोला आशीष खाले में लोग डिनो खाले में लोग ये ये मंडे राइट ये इट्स खाले में लोग ਪੇਰਾ ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਣ ਹੈ ਆ ਗਾਉ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੋ ਪੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸਟੇਲ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋ ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇਨ ਤੋ ਸਭ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਡਰ ਮੋ ਰਸਲ ਕਰੋ ਥਾ ਕਾਇਲੇ ਮਿਨੋ ਮਿਕੋਲ ਕਿਡਮੈਨ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂ ਕਾਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਉ ਜੈਸੀ ਲੜਕੀ ਐਸੇ ਗਾਰੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਿਊਟ ਸਟੋਰੀ ਤੋ why pradeep came to australia he was standing on the airport waiting to represent this country in australia aur ekdam se sab palad jata hai and then he goes back to his city and then comes back on the airport and comes to australia puri kahani kya hai main uh, india ke liye india ka represent kiya tha wah kunal games mein selection aata hum paas boxer the to hum um, bendigo mein australia mein game ho rahe ho uh, kunal ke youth kunal games to usme जो जब हम एयरपोर्ट पर आ रहे थे फ्लाइट लेनी थी तो रात को जो सेक्रेटरी है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का तो वो आया तो वो ही सेड कि प्रदीप सिंह कौन है कहा मैं बोला प्रदीप नहीं जा रहा टीम के साथ और प्रदीप बॉक्सिंग ला कर सकता आगे क्योंकि आख्या का ऑपरेशन करवा रखे हैं तो सत्रह साल मेरी उम्र भाई आख है कि भाई उन एयरपोर्ट पर छोड़ दिया रात को दो बजे की बात है तो मैं कुछ ना क्या करना क्या नहीं और उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था मेरे साथ कि जो लड़का मना रहा आया था कौन एल गेम्स की ट्रायल में वो अपने इंडिया का जो जो कोच था जगदीश से भिवानी से उसका लड़का था तो बस वो मेरा कोच ना पसंद ना करया था वो दोनों या आपस में लड़ाई थी तो उस चक्कर में मैं पीछे आ तो बड़ा सत्रह साल का मैंने कुछ पता तो रात में दो बजे एयर दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था मैं तो वहां आता मैं निकला बा खुद पैदल चल के और मतलब दौड़ा कुआ तक रोंदा आया था मेरी याद है वहां रात मतलब कई बार मैं भी सोचा करूं आई स्टिल सी माय सेल्फ दैट 17 इयर्स ओल्ड वॉकिंग क्राइंग तो वो ही भी और जगरोड़ तक ना बाहर लेकर पे आऊं कई बार कई बार आया करूं वो चीजें तो पता नहीं था उस टाइम के करना है फिर मैं वहां पे एयरपोर्ट पे फिर जाके अगले दिन अपना हॉस्टल में गया बेवाड़ी तो दो तीन दिन वहां रहा कुछ ना पता के करना के नहीं फिर मेरा कोस थे और मेरे पिताजी बड़े भाई वे आए कि हां मैं के करना है तो महा पापा मन तो बॉक्सिंग करनी है तो बस मेरा कोस ना फिर ये थे वो क्या बतरा ऑस्ट्रेलिया भी ज्यादा गया है एक बार ऑस्ट्रेलिया घूम आया हर पैर रहे बिना तो ने यूएस का वीजा आसान
वहाँ क्विंसलैंड से ला जा मतलब खेती कर कुछ पैसे कमा कर घर भेज दिए तो इस जगह पर छोड़ दिया था वह मैं फिर मैं उसके बाद मेरा डिसीजन था कि क्या करना क्या नहीं करना बस वो करते रहे कहानी पलटी और बॉक्सिंग में रहे आप हाँ तो बॉक्सिंग में ही हो ये ये चीज ये चीज पता थी भाई साथ है एट द पीक ऑफ ये क्या है जब आप फाइट्स प्रोफेशनली खेलनी शुरू की थी आपने आप जीत भी रहे थे यू चैलेंज विजेंद्र टू फाइट विद यू वाई डू यू थिंक ही नेवर सेड यस टू इट भाई काफ़ी सारे कारण हैं पहली चीज तो विजेंद्र ना मेरा है <laughs> ना वो आ रहा गा सीधी सी बात है क्योंकि कैंप में हम कट्ठे प्रैक्टिस खेले आते हैं और उसके कई नई दोस्त है मैं वह ट्रेनिंग कैंप कर रहा था पटियाला दो हज़ार नौ दस की बात है जब मेरी यहाँ पर वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में तो उस टाइम देखा था कि उसने कि वह मेरी कितनी तैयारी है और कितने कड़े मुखे मारा पुर्दी पर कैसा खेल रहे हैं और दूसरी चीज़ उसके मैं मेरे ख्याल में यूँ काफ़ी डर है है उसके कि वह मैं सब कुछ हार जाऊँगा अगर प्रतीक तक फाइट कर रहा क्योंकि उसने ओलंपिक में मेडल आ रहा है उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ है लेकिन और वो सब कुछ खो देगा तो ये बड़ा डर है उसका कि ये आरन का मैं दूसरी चीज़ है काफ़ी सारे फिर इसमें ये कंपनी इन्वॉल्व हो जा है क्योंकि जब हमारी एक बार एग्जीबिशन फाइट होनी थी 2009 में परसेप्ट कंपनी थी बॉम्बे की वो विजेंद्र ने मैनेज करार दी एक आईओएस है दिल्ली में तो वो मैंने मैनेज करार थी तो उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था वो भी हो गया था तो उस भी पीछे हट गया था लेकिन ये ना है कि मेरी कोई दुश्मनी है या वो है तो मन ने विजेंद्र थी इसलिए चैलेंज करा था सिर्फ कि वह अपना बॉक्सिंग इंडिया में पॉपुलर हो जा प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो अपना आने वाले बॉक्सर हैं उनमें भी थोड़ा मौका मिले और स्पॉन्सर आओ बॉक्सिंग में क्योंकि अमेरिका में आप किसी भी देश में देख दो हर कोई फाइट करा आपस में और उसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट आओ है स्पॉन्सर आओ और सारी चीज़ों तो लेकिन वो ले गया पर्सनल क्या ना उसका बड़ा जबरदस्त दिया क्योंकि ये वो कैरियर से जोड़ गया उस बात हाँ एग्जैक्टली वो वो ही गो पर ले गया कि भाई मैं क्यों करूँ इसका के ओलंपिक एक बार देखा था मतलब कहो था किसी दोस्ती बोला इसका के ओलंपिक में मैं डला रहा हूँ मैं इसके क्यों फाइट करूँ हाँ बार कल ही बात करें ठीक है बात है तो आई थिंक डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस क्योंकि एट सम पॉइंट आपका इंटरेस्ट आपकी एनर्जी टूट जाती है एंड डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग फ्रॉम एन एथलीट परस्पेक्टिव हाउ टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन हाउ डिड यू बिल्ड इट मैं अकेला डिसिप्लिन नहीं कहूँगा डिसिप्लिन के साथ आपकी जो डेडिकेशन है जो डेटर्मिनेशन है जो डाइट है तो यू नीड एवरीथिंग नीड ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग और उसके लिए भाई यू नीड द राइट पाथ राइट पीपल बिहाइंड यू क्योंकि आप अकेले कुछ ना कर सकते आप के आसपास जो परिवार है जो आपके दोस्त हैं वो सभी वो सभी चीज़ें वो सभी आदमी भी राइट होने चाहिए दे सपोर्ट यू मैं मैं मानता हूँ कि नन्नानवे प्रतिशत काम आपने करना है मैंने सब कुछ आपने करना है लेकिन ऑलवेज है द राइट पीपल अराउंड यू सही बात है ठीक वो बड़ा जरूरी है कर जीदारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हैव राइट पीपल अराउंड यू दैल्प तो प्रदीप यू मैरिड टू वी वूमेन एंड आई थिंक नो वन वॉज यू लव स्टोरी तो क्या है प्रेम कहानी क्या है प्रदीप की कसूती है वह प्रेम का कहते रहे ना क्या ना माँ माँ क्या आ गया है वी मैट एट द जिम ये तो बढ़िया है क्या आ गया है हमने कई साल हो गए शादी भी हमने गांव में करी थी मेरे गांव में सिसा अच्छा और हाँ सोलह सौ आदमी आ रहे थे वह बेहम माँ में किसी ने कौन सा नाम देने काम इस पर रहा था हाँ सोलह सौ के सारे गांव आ रहा था फिर पास पड़ोस के सारा सब का काम भी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा काम है तो दुनिया बहुत घड़ी आ रही थी ना ठीक है ना मैं मतलब बिल्कुल अलग है एक दूसरा था बट बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मैं कई बार पूछा ना कि कि भाई एक आधा काइंड टू वाइंड टू आ जा रहा है अखबार में बोला भाई अब तुम कुकर में जा मगर मैं जिम पे मिले थे भाई तो तो किसने पहले प्रपोज किया किसने इजहार किया हम वो मेरी स्टूडेंट थी बॉक्सिंग सीखना आ रही मैं कोच था बॉक्सिंग करना आ रही तो उसके बाद हम रात में नौ बजे खत्म कर रहा था मेरी क्लास तो उसके बाद फिर ट्रेन स्टेशन पर जा रहे हम इकट्ठे तो मैं उन्हें छोड़ के मैं अगत बस ले लिया करता 
तो बस दस पंद्रह बार दस बारह बार ऐसे ही गए दो तीन हफ्ते फिर बढ़िया लड़की थी बढ़िया सो मैंने एक दिन प्रपोज तो मना ही कर लिया करना एक दिन प्रपोज कर दिया तो घंटा दो घंटे बस ना भर ली <laughs> दो घंटे लाग गई सोचने के हैं तो अभी तो मैरिड दो हजार ग्यारह दो हजार चौदह चौदह तो नौ साल हो गए हाँ नौ साल दस साल हो गए हाँ नौ साल हो गए तो वट आर यू टिप्स कोई तीन टिप सक्सेसफुल मैरिज के तीन टिप है भाई एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कुछ नहीं ना एक एक भाई औरत की इज्जत करो यार क्योंकि मैं बड़ा बहुत मेहनत कर रहा है बहुत मेहनत कर रहा है बहुत केयर कर रहा है किस आदमी की कोई भी अगर आप सच्चे उन करोगे और एक अप्रिशिएट दैम अगर वो कुछ भी करा है तो डू अप्रिशिएशन बड़ा जरूरी है किसी को भी आप तो मेरी तो लेन देन शर्मा है यह चीज़ क्योंकि मेरा मेरे पिताजी भी बता कर दे वह हमेशा जब हम छोटे थे कि मतलब वह औरत एक औरत आदमी तो हर एक चीज़ में ताकतवर हो है सहन शक्ति में प्यार में दयादुता में हर एक चीज़ में आ, सिर्फ एक चीज़ है जिसमें आदमी ताकतवर हो है और उसका कारण सिर्फ यह है कि वह आदमी में मसल मास ज़्यादा हुआ है ताकत सिर्फ ताकत तो मत ज़्यादा ताकत हो लेकिन हर एक चीज़ में मेरे ख्याल में औरत आई ना अप्रिशिएट दैट यार और बड़ा ज़रूरी है यार कि ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना और अपने पार्टनर की इज्जत करना तो घर में बनता क्या है दलिया बनता है लजानिया बनता है घर में दोनों भाई <laughs> दोनों मैं क्या कर रहा है दोनों बना है खाना वो बना रहा है लेकिन हर रोज है अलग अलग शायद वो फॉलो करती रहे कुछ कुछ <laughs> तो ये तो बड़ा खाना खाना पड़ा है मैंने भी <laughs> दो बाड़क हो रहे हैं वो हमारे जुड़वा एक छोरा एक छोरी है तो ये वो जो बड़का का बना है वे उनकी माँ बढ़ाओगी खाना बताओ मैं बताऊँ उस हकीकत के हुआ एक बाबू की उनकी माँ बढ़ाओगी कुछ होता बढ़िया खाना उन खातर बढ़िया उम्र गाजर गुजर है बढ़िया फल फूल क्योंकि बाढ़ के बुराने के के खा ले कुछ को नहीं खाऊँ उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें सारा ना फर्श पर गेड़ेंगे आओ फर्श पर फिर मैं खाऊँगा उसे क्योंकि पीछे मेरे लाग रहे हैं आड़ा वो गाजर भरो खुली रहा कड हुए आओ महंगे भाई हरियाणवी बोला है अंग्रेजी भी बोला हरियाणवी बोला है मतलब एक दिन में क्या कर रहा है डे केयर डे केयर में जाऊ स्कूल में जाऊ है तो मैं स्कूल में पिकअप कर गया मेरा छोरा नाम है वह ओस्कर उसकर प्यारे लाल सी आ गए तो वो उसकी मैडम के गोड डैम बैठे तो मैं जा जानते हैं वो मैडम बनाती बोली पिला प्रदीप बोला वट इज दिस बैंगनी बैंगनी तो मैंने पहले समझो बोली आई माँ बैंगनी माँ हाँ बैंगनी मखा वो कलर पर्पल है बैंगनी बोला बोला मैं उसकर ना बोला कि आई बिन टैलिंग उसकर दस पर्पल पर सिंस मॉर्निंग इज टैलिंग मी ना बैंगनी बैंगनी मतलब हिंदी भी बढ़िया बोला है और हरियाणी बढ़िया बोल रहा है घर भी जुकर मैं कई बार एक बार के कह रहा है मनु में बात करना लाग रहा मैं कितना बताना लाग रहा बोला पापा बोलिया खोआ खोआ माँ खोआ वह खोआ माँ तो उसकी माँ पूछने लगे मेरा बोलिया प्रदीप मतलब के किस बारे में पूछा वो माँ उतनी बताऊँ के बात करो उससे पहले मम्मी मम्मी शोल्डर तो ये बड़े वो हो रहे यार दो भाषा इनका मतलब इजी है नू कन्या की बात ये दो बोल रहे हैं दे एक्सेप्ट की बात के शब्द के दो मीनिंग हो गए इंटरेस्टिंग तो जब जब इंडिया से आपके घर वाले आते हैं तो घर में क्या चलता है इट्स अ इंटरेस्टिंग घर में वह कबड्डी चलती है कबड्डी बहुत हो है अब हम वही जा रहे थे घर तो बस सारा दिन ये चलता रहा हंसी मजाक है और वो चीज मारा रुका मेरा छोड़ा तो सीधा मारे रुका बोला जय बाबा ताऊ की मैं बाबा नुमान की गिरा था जय बाबा नुमान की मारा रुका फिर रुका ताऊ गे लिया बबुल गे लिया बॉक्सिंग कोच है वो मेरा बड़ा माई तो गे लिया बात हो गई तो वो मारा रुका जय बाबा ताऊ की बड़ा मजे यार हमने बहुत सारी बातें की हमने 2004 से शुरू किया और हम अभी सारे पे आ गए आपके बच्चे जिंदगी चल रही है आपकी बिफोर आई एंड इट कोई ऐसी तीन लाइफ लर्निंग्स जो आप चाहोगे कि लोगों को नहीं पता पर आप बता सको और वो चीज़ आपको शायद इफ यू कैट गॉड इफ यू हैव द चांस 
कि आपको पहले पता होती है वो बातें जिंदगी में पर लेट पता चली कोई से तीन लर्निंग्स लाइफ की ऑडियंस के लिए गुड क्वेश्चन जब अपना जिंदगी में बहुत हर एक दिन में बहुत घने मौके आऊँ कि अगर पहले पता होता था ऐसे कर देता हूँ ऐसे कर देता, कर देता। काफ़ी सारी चीज़ें हो भाई लेकिन मैं दो, दो तीन चीज़ कहूँगा भाई दो वो तीन कही है भाई तो तीन दे तीन बताऊँ पहली चीज़ तो यह भाई अगर कोई भी भाई अगर आप कहीं भी हो दुनिया में किसी भी जगह पाओ या ऑस्ट्रेलिया हो इंडिया में तो एक कोशिश करियो यार कि अपना नाम क्रेडिट ना खराब करियो छोटा सा बाबर के चक्कर में क्योंकि मैंने काफ़ी सारे देखे हैं छोटा बाबरज के चक्कर में कि कि के बताऊं के जवाब दूँ अपने कि कि बाम तो कि बा और रेड लाइट है रेड लाइट क्रॉस कर दी ना या या नौ रात में दो बज रहे हैं तो कहीं भी जाके पेशाब कर दिया तो थिंग्स लाइक दैट क्योंकि क्योंकि एक बार भी आप पकड़े गए ना आज कुछ भी हो जाएगा कुछ कुछ भी हो जाएगा क्योंकि ना गलती करोगे तो आप एक बार बच जाओगे सोचोगे मैं ही रहूँ किसी ना किसी दिन पकड़े जाओगे और तो यार फिर उस तरह खा, खराबे होगा आपका जो करियर है जो जो भी चीज़ है तो स्टे स्टे स्ट्रेट कि भाई एक एक दूसरी चीज़ अब ईमानदारी और मेहनत बड़ी ज़रूरी है बस मेहनत करते रहो और ईमानदारी ईमानदार आपकी वो सोच होनी चाहिए तो यह बड़ी चीज़ यार तीसरी चीज़ भाई लालस ना करिए यार छोटा लालस में ना फंसी लालस तब बच के रहिए जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा बस लालच का चक्कर में हम मारे जाओ वहाँ कहीं पर छोटा लालच में बड़ा नुकसान कर जा तो ये ये चीज़ मन हमेशा सोची है भाई कि यह किन मत कोई ना करूँ कोशिश करिए या ये मैं बताऊँगा वह मेरे जो भाई है जब मैंने सुना है अब भाई दूसरे के जो फॉलोअर है तो जस्ट बी हम्बल आपको उजारो किया है थ्रू आउट दोल बोर्ड का दो घंटे पहले मैंने आपसे मिला हुआ पहली बार शायद Stay down to earth. Just stick to it. Whatever you are, exactly. never leave your roots. Exactly. It's one of the learnings which we should take out of this podcast. As I know, and my audience might know, you are an undefeated champion. You have played so many fights in a row straight, GT, mm-hmm. and you have all out of them being like a knocked out ending. Do you have a feeling inside that, yar, if you play for India and you play for India, then you go to Olympic with gold and Vijendra and all that. It's behind you, and you would have been the biggest name in the industry. तो वो डू थिंक अबाउट इट मैं मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मेरे पिताजी कारण था उसके पीछे मेरे पिताजी पहलवान थे काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं और उनको कैंप में एक बार किसी ने जर दे दिया था जो उनका कंपटीटर था तो उसके बाद मेरे पिताजी की हेल्थ डाउन हो गई थी सो दे ऑलवेज गेट सिक और वो कंटिन्यू कुश्ती ना कर पाए तो उन्होंने छोड़नी पड़ी ठीक है तो हमेशा जब हम छोटे थे सारे तो उनका हमेशा ये रार था जब भी टी वी पर स्पोर्ट्स आ रहा कुछ भी देखा तो आँखें मासू आ जाते उनका कि वह कि वह मैं ये कर सकूँ था मैं पता नहीं क्या क्या कर सकूँ था तो एक ब्रोक का ड्रीम नहीं हो जा रहा था वो देखा मतलब मेरे पिताजी की आँखें तो वो हमेशा ये आ रहा था कि वहाँ मेरे बच्चे करते ही तो मैंने एक दिन कहा था माँ माँ पापा माँ का मैं करूँगा आप माँ बॉक्सिंग है और मैं बढ़ूँगा ओलंपिक चैम्पियन और मैं मैं लाऊँगा गोल्ड ओलंपिक था तो ये कारण था वह मैंने स्टार्ट करी थी बॉक्सिंग तो सिर्फ कि मैं मैं हमेशा यह सोचा था कि मैं मेरे पिताजी खातर जीतना मैं तो उन खातर वो करना और मेरा सपना भी ये था कि मैं ओलंपिक में जीतूं या वर्ल्ड में जीतूं क्योंकि मेरा गोल है वो था कि तो मैं इससे वजह से दिन में पाँच पाँच छः छः बार प्रैक्टिस कर जाता तो कि मैं भारत खातर खेलूँ और जब जब मैं क्या कर एयरपोर्ट तय निकाला था और मेरी बॉक्सिंग पर प्रतिबंध लगा था तो उस टाइम मेरा घड़ा दुख यो था मैं इस वजह से टूटा था इस वजह से टूटा था ज़्यादा क्योंकि वह मैं ही अपना देश का तरह खेल पाऊँगा अपना देश का झंडा मेरा बड़ा वो था कि मैं अपना देश का झंडा लेके चलना उठना तो इसे सोचता है मैं जिंदगी डेडिकेट कर दी थी मैं तो मेरी की वो करूँगा तो फिर मैं आया ऑस्ट्रेलिया आ गया क्योंकि तो यहाँ भी अगर आप देखोगे कोई भी मेरा करियर फॉलो करे किसी ने भी मेरी बॉक्सिंग देखी है तो मेरा मतलब मैंने अगर मेरी वजह तो होया तो इंडिया का नाम होया है मैंने एक ऐसी चीज़ करी है यार ऐसी चीज़ टच करी है जो ना किसी ने कर करी थी पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और मेरा तो नाम भी द इंडियन वॉरियर है तो तो मैंने इस चीज़ का कदे पछतावा ना होता मैं बड़ी खुशी हो कि अपने इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं एक तो 
और भाई विजेंद्र तो जो करया मेडल लिया तो वो उसकी जगह उसने भी बॉक्सिंग का नाम करया है लेकिन जो मन ना करया मन ना उसको कोई पसाव दे वो बहुत बढ़िया कर गया और मन ना जो करया है मन ना उसकी बड़ी खुशी है कि कि भाई मैं बिल्कुल एक अलग फील्ड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसमें मेरा देश का नाम होया भाई भारत पर ना वजह है कि मैं उस सोचो कि वह वो ना कर पाया वो बड़ी खुशी हो गई कि वो जो करया है बस खुश रहो इंडिया ने खोया है आपने कुछ नहीं खोया है इंडिया ना इंडिया खिलाड़ी खोया यार हाँ इंडिया वो अपना अपना है भाई मतलब करप्शन बड़ी वो चीज़ है अपने काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं मैं तो वो हूँ जो लड़ गया सिस्टम से लड़की और अपने सफल होकर अपने मेहनत करके आज खड़ा हूँ आज भाई के जहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ लेकिन भाई मैं इतना ना जानू हूँ कि बराज आ रहा हूँ ऐसे खिलाड़ी हैं अपने इंडिया में जो सिस्टम से कोचों से हार के जो बैठे हैं जो ना लड़ पाए तो वो ना कर पाए वो वो भी जब मैं इंडिया जाऊँ भाई आता है उन तक मिलूँ या कोई भी करा तो करा कि यार तू प्रदीप तू सही कर गया लड़ गया तू कर गया हम तो ना कर पाए बहुत हम अपना या ये अपना सिस्टम ही ऐसा है जो भ्रष्टाचारी है वो खत्म कर रहे सिस्टम को बदलना पड़ेगा अगर गेम को भी सुधारना है तो दैट्स व्हाट यू ना अब तो काफ़ी चेंज हो रहा है खेला में अब तो हम देखा तो mm-hmm. काफ़ी ओनेस्टी आ रही है काफ़ी मेहनती लड़के हैं काफ़ी जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है इट्स चेंजिंग चेंजिंग रिसेंटली अपने रेसलर्स दिल्ली बैठे थे धरने पर आपको शायद देखा होगा आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी उनका क्या उनको कैसे ट्रीट किया गया बहुत बुरे तरीके से वट इज़ योर टेक ऑन इट एंड यू आर से इट्स चेंज आई डोट थिंक सो इट्स चेंज पॉलिटिक्स स्टिल प्रेशराइज करती है स्पोर्ट्स को ट्रू भाई दैस ट्रू मैं मन ना तो वो मैं तो देखिए कमेंट करूँगा इस पर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जी पॉलिटिक्स में लेकिन खिलाड़ियों के लिए गलत नहीं होना चाहिए भी हो दस के बाद तो अभी ज़माना जिम का है सबको नॉलेज मुझे बनाना है बॉडी बनानी है बट द रियल फिटनेस इज समथिंग एल्स जो शायद आपने देखी है ना आप यू फील इट एवरी डे एज एथलीट वट इज़ योर टेक ऑन इट की यू सपोर्ट द जिम कल्चर और यू वॉन्ट दम टू बी बैलेंस्ड ना आप भाई अनारबिक फिटनेस बड़ी ज़रूरी है डायनामिक खालिस्तानिक बॉडी वेट ट्रेनिंग ना क्योंकि अगर हम अकेला जिम जिम करते रहेंगे मसल तो बढ़ जाएंगे यू लुक गुड लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे दस दिन बाद ट्रेनिंग टू फैट आपके कार्डियो जरूरी है ट्रेनिंग हमेशा भाई आपकी अनारबिक होनी चाहिए डायनामिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग आपने पहले ना कहा करते कि गाँव में पुलफ्स लगा ली रनिंग कर ली या डंड बैठक मार ली तो दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑल बॉडी वेट ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन वेट ट्रेनिंग और एनीथिंग एल्स मतलब अपनी जिंदगी में कभी वेट नहीं उठाया भाई कभी नहीं उठाया मैं अब लेकिन वह वजन उठवा लो मेरा आप कितना है भी लेकिन मतलब अपनी जिंदगी में कभी वजन नहीं उठाया एक लड़का था काफ़ी ताकतवर मैं एक मिस एक स्टोरी शेयर करूं एक मिस यूनिवर्स था उसके अकेले आप पर्सनल ट्रेनिंग करने लगे ना मेरे साथ अठानवे किलो वजन बड़ा ताकतवर किल साई थे सब अभी यहाँ पे बेजी में वहाँ पे था तो बॉक्सिंग लग रहा तो उसके नु हाथ खड़े कर रखे था मैं उसके बिना लेफ्ट मार ए नू करके मारा वो खैर थोड़ा तेज मार वो तो तेज मार लग गया मुँह एक नहीं करा उसका हाथ क्योंकि सारा जो मसल मेमरी है उसकी वो स्लो है तो फिर है वो स्पारिंग लगे करण मैम तो प्रैक्टिस ऑफ फाइट है बॉक्सिंग की तो करके नु मैंने उसको नुमा एक तेज हम का कि आँख पर लग दे वो सांस भूल गया मैं जमा नू खड़ा और बिल्कुल फ्रीज पैनिक पैनिक अटैक और मैं वहाँ से बैठी गई यूगे हो गया वो ना आराम से बिठाया वह बॉक्सिंग रिंग के पैड़िया में बिठा गए सन्दिया में वहाँ थोड़ी देर में उसने सांस आया उसकी पानी दिया और फिर वहाँ मैं यू खे तो बोला प्रदीप की बोला आज तक मेरा पन सी तरी नज़दीक आया है गुना और वो आदमी यार अठानवे किलो अठानवे किलो मसल मसल मिस्टर यूनिवर्स मसल बिल्कुल तो और मतलब और वो डेड कलेक्टर था <laughs> तो भाई मैं वहाँ कमाल है यार और उसमें स्टेमना नहीं बिल्कुल भी मतलब लुक्स बहुत बढ़िया लेकिन जब उसने थोड़ा सा एक मिनट नुंद मुँह करना पड़ा एक खान ब्रेद तो जितनी भी वह स्ट्रेंथ जितनी भी वह हुआ है इट टर्न इन टू यू वीकनेस तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स ये definitely uh, look good do training do exercise but never forget dynamic body weight exercises mm-hmm. that's very very important and abhi to there is a very big trend of using drugs and enhance at least bahut bahut sare hain natural versus enhance a bahut bada topic bhi hai fitness industry ka how, how do you take it like aapka experience raha hai drug drug enhance athletes sath khelne ka and 
आर दे रियली वे मोर पावरफुल देन नेचुरल एथलीट्स मैं 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 बड़े हाई लेवल पर बॉक्सिंग करी है मैं खेला हूं काफी लेकिन मैंने आज तक कुछ ना लिया आई स्टे नेचुरल मैंने आज तक प्रोटीन भी ना लिया भाई कुछ कोई कुछ भी ना लिया है जस्ट जो नॉर्मल खाना हुआ है अपने घर पे वो खाओ आप ना थोड़ा सा पढ़ लो इस चीज के बारे में कि के चीज बढ़िया है किस पर कितना प्रोटीन होना चाहिए मैं आई डोंट थिंक कि आपने किसी भी तरह का प्रोटीन किया किसी भी तरह का उसकी जरूरत है काफी सारे हैं जो ले हुए हैं काफी सारे हैं लेकिन कोई जरूरी ना भाई मारे जाओ के अगर गए ना इसके पीछे घुसे दो डायरेक्टर जितना बच के रहोगे इन चीजों में कुछ ना तम के क्या करें इशार थे हम स्टेडियम में तो वहाँ पे एक कुश्ती हो रही तो एक था वो लड़का उसकी फाइनल मैच था तो वो ले गया ब्रूफ इधर ये सारी चीज लेके वो ले गया दस एक मिनट पहले उसकी फाइनल कुश्ती थे फाइनल कुश्ती हुई तो दूसरा जो पहला दाउन जाते चित कर लिया दस एक सेकंड में चित कर दिया जो जो लड़का जो ड्रग्स ले रहा था दस एक सेकंड में चित कर दिया वो करके आर उर के वो आ गया आके तो वो हमारे हमारे कमरा में रुक रहा था दोस्त था उसके साथ रुक रहा था भाई रात में घंटा एक पाचा उसको वो की किन करी है जो ड्रग ले रहा था तो फिर वो पाचा वह स्टेडियम में सौ सौ मीटर का सूट मारा है वो मतलब पानी की पूरा ठंडा पानी ये चीज यार फिर वो अगले दिन उसके बाद एक हफ्ता वो बीमार रहा है बेचारा तो इट्स बेटर टू स्टे नेचुरल दैट इज द समरी और तो इफ एनी इंडियन और एनी कोई भी इफ दे वांट टू लर्न सेल्फ डिफेंस विद बॉक्सिंग तो आपका कहां पे एड्रेस क्या है हाउ टू कांटेक्ट यू एंड हाउ टू जॉइन यू आ कोई भी है भाई अपना कहीं का भी है अपने 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 बच्चों को सिखानी है या कुछ भी है मैं जिम है आई टी एस बॉक्सिंग जिम कॉलीवुड में ये है ट्वेंटी एट थर्टी जॉस्टन स्ट्रीट कॉलीवुड कॉर्नर ऑफ स्मिथ एंड जॉस स्ट्रीट तो आप यहाँ आओ आप वेबसाइट में ई मेल कर सको हो या कॉल कर सको हो या आप वॉक इन कर सको हो मेरा के लिए बात करो और आप टाइम टेबल देखो भाई सिखाओ सीखो इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी बिग थैंक यू टू यू यू गेव मी योर टाइम एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल शूट लेट्स सी हाउ द ऑडियंस टेक्स इट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड जॉइन द एल टी एस जिम इफ यू वॉन्ट इन बॉक्सिंग वर्ल्ड थैंक यू सो मच थैंक यू प्रदीप थैंक यू भाई और अपना भाई बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है इसका और फॉलो हिम एंड स्पोर्ट हिम इज डूइंग राइट थैंक यू भाई थैंक यू